റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി അറിയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സോഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കും ഏത് സോഴ്സ് നോക്കി നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ യു യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻസ് വരെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ബൈ ലക്ഷ്മികാന്ത് അതിൽ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നീടും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഒരിക്കൽ ഒന്ന് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാട്ടുകളിലേക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നത് എന്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയൊക്കെ ഫോം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ആക്ടുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നടത്തി അത് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്തിലെ ആ പോർഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് The British came to India in 1608 as traders in the form of East India Company which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. In 1765 the company which till now had purely trading functions obtained the diwani that is rights over revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Orissa. This started its career as a territorial power. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഫോം ചെയ്ത ഈ കമ്പനിക്ക് ആ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയായിരുന്ന ക്യൂൻ എലിസബത്ത് വണ്ണ് നൽകുന്ന ഒരു ചാർട്ടർ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ കിട്ടുകയും അവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഇവർ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഏകദേശം നൂറ്ററുപത് വർഷത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഒരു പ്യൂർലി ട്രേഡിങ് കമ്പനിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇവർക്ക് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ദിവാനി പൊസിഷൻ എന്താ ദിവാനി പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഇവർക്കുണ്ടായ നേട്ടം ഇവർക്ക് റവന്യൂവിൽ റൈറ്റും സിവിൽ ജസ്റ്റിസിനുള്ള പവറും ഇവർക്ക് ആ ദിവാനി പൊസിഷനിലേക്കൂടെ എന്ത് കിട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോടുകൂടി ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അതുവരെ പ്യൂർലി ട്രേഡിങ് കമ്പനിയായി വർക്ക് ചെയ്ത ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സിവിൽ ജസ്റ്റിസ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള റൈറ്റ്സ് കൂടി കിട്ടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു പ്യൂർലി ട്രേഡിങ് കമ്പനിയായ ഇവർക്ക് ടെറിറ്റോറിയൽ പവർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇവർ മാറിത്തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് ദി സിപ്പോയ് മ്യൂട്ടിനി ദ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ അസ്യൂംഡ് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദി ഗവേണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിസ് റൂൾ കണ്ടിന്യൂഡ് അൻടിൽ ഇന്ത്യ വാസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ ആഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ ശിപായ് ലഹളക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ എന്ത് ചെയ്തു അവർ അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും ആയിരുന്നില്ല പ്യൂർലി ഒരു ട്രേഡിങ് കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വന്നു അവർ അധികാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ശിപായ് ലഹളക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് പവറും ഇന്ത്യയിലത്തെ പവർ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ
എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരികയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഇതിന് വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുകയും ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി രണ്ടിനും ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകളും ഓർഗനൈസേഷൻസും ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കടമെടുത്ത രീതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടീഷ് എംബർ എംബറിലും ഉണ്ടായ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റീനെയും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീനെയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും വലിയ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ കമ്പനി റൂൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ആക്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത് കമ്പനി റൂളിൻ്റെ അണ്ടറിലും പിന്നെ ദി ക്രൗൺ റൂൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ദി ക്രൗൺ റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അണ്ടറിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി ദി കമ്പനി റൂൾ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ടു സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ദിസ് ആക്ട് വാസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കൻ ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ദി അഫേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ അഫേഴ്സിന് അത് പ്യൂർലി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അഫേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിലെ അഫേഴ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിലേ കൂടെയാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ആക്ടിലൂടെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് റെഗനൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനി പ്യൂർലി ട്രേഡിങ്ങിന് വന്നതാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അംഗീകാരം കൊടുത്തതും ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ലേ ഇറ്റ് ലേ ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർക്കുക സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതും ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കമ്പനീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ആക്റ്റായിരുന്നു ഇത് ഇതിനെന്ത് ഇതെന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനെയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ച് റെഗനൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് തുടങ്ങിയതും ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വേർ ആസ് ഫോളോസ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ദ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ ആസ് ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ സോറി ഇറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ ആസ് ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ടു
third point it provided for the establishment of a supreme court at calcutta in 1774 comprising one chief justice and three other judges pair 774 le supreme court evade calcutta ile or supreme court nilavil varan kaaranam regulating act 1773 aanu eppada idu nilavil vannathu supreme court 1774 le or chief justice um moonu judge maaru adayirunnu aa samayathu fourth point it prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents on or bribes from the natives നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് ബ്രൈബ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കമ്പനി ത്രൂ അല്ലാതെ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രേഡ് അതിൽ നിന്നും ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓവർ ദ കമ്പനി ബൈ റിക്വയറിങ് ദ കോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ സിവിൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇവരെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരു കോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഈ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയായ കോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഈ നിയമപ്രകാരം അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് ഈ കാര്യം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു അവർ റവന്യൂയിൽ ഇന്ത്യയിലെ റവന്യൂ സിവിൽ മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം കൂടി ഒരു ചുമതല കൂടി ഇവരെ തലയിലേക്ക് ഈ നിയമപ്രകാരം ഇട്ടു റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ നിയമത്തിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാളിനെ മാറ്റി ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാളാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ഇയാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ലോഡ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ബംഗാൾ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഈ ബോംബെയിനെയും മദ്രാസിനെയും ബംഗാളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ സുപ്രീം കോടതി അറ്റ് കൽക്കട്ട ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഫോം ചെയ്തു ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മൂന്ന് ജഡ്ജസും പിന്നെ ഈ കമ്പനീൻ്റെ സർവൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ട്രേഡ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയ കോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ സിവിൽ മിലിറ്ററി അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അമൻഡിങ് ആക്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ And that is, in a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. In this 1773 Regulating Act, the first thing that we have to say is that the Amending Act of 1781 is the first name of the Act of Settlement. The Amending Act of 1781 is the first name of the Amending Act. This is the first name of the Amending Act. This is the first name of the Amending Act. first one it exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity similarly it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the supreme court for their official actions എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്നും ഗവർണർ ജനറലിനെയും അയാളുടെ കൗൺസിലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി സർവൻസിനെയും ഒഴിവാക്കി എപ്പോഴാണ് ഏത് കേസിലാണ് അവർക്ക് മേലെ വരുന്ന കേസുകൾ അവർ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ അധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ദ റവന്യൂ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി മാറ്റേഴ്സ് എറൈസിങ് ഇൻ ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ദ ജുഡിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ ജുഡിസ്റ്റിക്ഷൻ എന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സും ഇനി റവന്യൂ പിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത മാറ്റേഴ്സും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നും പറഞ്ഞു വെച്ചു അതായത് മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും സുപ്രീം കോടതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഇത് രണ്ടും വരുന്ന സമയത്ത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് ടു ഹാവ് ജുറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഓവർ ഓൾ ദി ഇൻഹാബ
അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇവരൊക്കെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഹാബിറ്റ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ആരുടെ അണ്ടറിൽ വരും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയുടെ അണ്ടറിൽ വരും പക്ഷേ ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ഈ പ്രൊസീജിയർ നടത്തേണ്ടത് ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ലോ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ഹിന്ദൂസിന് ഹിന്ദൂസിൻ്റെ ലോ വെച്ചും മുസ്ലിംസിന് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ലോ വെച്ചും ആയിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലേ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ലേ ഡൗൺ ദാറ്റ് ദ അപ്പീൽസ് ഫ്രം ദി പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ട്സ് കുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു ദി ഗവർണർ ജനറൽ ഇൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് നോട്ട് ടു സുപ്രീം കോർട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്കല്ല പോവുക അല്ലെ നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ജനറൽ ഈ ഗവർണർ ജനറൽ ഇൻ കൗൺസിൽ അവരുടെ കൗൺസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഇത് എംപവേർഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ഇൻ കൗൺസിൽ ടു ഫ്രെയിം റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ദി പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ട്സ് ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ട്സിനും പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി പോലെയുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല പ്രൊവിൻസിലെ കോർട്ട്സുകൾ അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് അത് കണക്ക് കൗൺസിലിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഈ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗവർണർ ജനറലിൻ കൗൺസിലാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഏത് ഏതിൽ പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലെ അമൻഡിങ് ആക്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറലിനെയും കൗൺസിലിനെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ സെർവൻസിന് അവർ ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അതേപോലെ റവന്യൂ മാറ്ററും റവന്യൂ മാറ്റർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതും എന്ത് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ കൽക്കട്ടയിലെ ബാക്കി വരുന്ന നിവാസികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഓരോ ഹിന്ദുസിന് ഹിന്ദു ലോ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം മുസ്ലിംസിന് മുസ്ലിം ലോ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൂടി വെച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ട് എന്നില്ലേ അപ്പീൽ ഇവിടത്തേക്കാണ് പോവുക സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഗവർണർ ജനറലിൻ കൗൺസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഗവർണർ ജനറലിൻ കൗൺസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ കോർട്ടിനും കൗൺസിലിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ ജനറലിൻ കൗൺസിലാണ് ഇതാണ് അമൻമെൻറ്റ് അമൻഡിങ് ആക്ട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി